И всем привет! Продолжаем проходить инкейст. Почти добрались до базы Кармайн Хайтс. Но тут остановился немножко передохнуть и посмотрел в личный ящик. Оказывается, у меня там не одна была бронепластина а с Мобиоса, а две. В итоге сейчас получается так, что пять штук их, потому что в прошлый раз мы три штуки выбили. И как бы я могу уже улучшить броню. Поэтому сейчас этими займемся. Единственное, что у Крампа надо отобрать перчатки. Я у него знаю, были на плюс 10, да, техники. Снимай, снимай. Значит, себе их пока временно наденем. Плюс еще надо прочитать журнал, потому что требуется 120 техники. Вы тратить навыки я пока не хочу. Может, они нам потом еще пригодятся. Значит, употребить выпуск. Употребили. Залезть. Не надо залазить. Станция. А, модификации. Вот, все. У нас всего хватает. Пластины есть, руда есть, ремонт 120. Секретная инструкция сероборне есть. А, до МК-3. А, то есть это даже до МК-3. Ага. Хорошо. А, можно еще покрасить. Это будет путь дракона. Тут еще есть схема Дратаньян, восходящее солнце, дитя Сэм и родина мать. Но пока я этих схем не нашел. Они там, по-моему, еще говорили, где одну схему найти, но я уже как-то подзабыл. Значит, путь дракона. Но покрасили в путь дракона, красненькая стала. Соединяем. Ну, получается, что все. То есть МК-3 это последний максимальный уровень. Больше там не было. А, хотя, может быть, нам просто надо еще одну схему найти. Вот такая серая броня. Плюс 5 дает нам силы. Класс защиты 45. Скорость перемещения минус. Шанс крита минус. Стойкость плюс. Планение минус. Энергетическая защита минус. Биохимическая защита плюс. Ну, как-то так. У нас почти 500 уже здоровья. Тоже хорошо. А, теперь, теперь перчаточки обратно меняемся. Рампу отдаем. Вот там у нас по параметрам мы поспали, да? Да, поспали. Можно, в принципе, водички попить. Сейчас пойдем, поедем в Кармайн Хайтс. Завершать эти квесты. Лик мы отдали, сейчас отдаем еще Приветик. шелитовое волокно. Так, нет, не было тебе. Салют. Вот шелитовое волокно отдаем. Прекрасно, начинаем испытание. Окей, окей. А, как жаль, что нам пока недоступно фабричное качество. Раз уж вы отдали Робин и Йоли Дакол, пройдемте к костюму, не будем откладывать. Окей, окей. Надеюсь, еще увидимся. Эй, hey, привет. Задержав гидравлика и стойка опускается, и массивное крепление расходится в сторону, поднимая на груду пластину экзоскелета и открывает доступ к его внутренностям. Что, то из своей брони придется нам выходить или как? Тщательно обмерив ледокол, Робин вставляет его в подготовленный пас на грудной пластине серо-брони. Вывер... Вывернув регулятор на максимум, Хелвард падает... подает в систему ток. И, внутренне, и внутренности костюма озаряются жестким мерцающим сиянием. Дозиметр в руках Тодора тут же начинает трещать, устройство замолкает лишь тогда, когда э, Гергиев обворачивает его шелитовым волокном. Экспериментаторы с удивлением переглядываются. Серьезно, твой шелит останавливает проникающее излучение? Я думал, он не... Робин смотрит то на реликт, то на коллегу. Эдор рассеренно пожимает плечами и почесывает переносицу. Он и не должен, хотя у меня есть предположение. Убавь ка силу тока, окей. Робин снижает подав... подаваемую на ледокол мощность, его сияние становится ровным и приглушенным. Теперь, когда реликт светит не ярче лампы, накаливание становится отчетливо заметно ответное свечение, исходящее от шелита. Тодор, ты гениальный сукин сын, или, я... или это я гениальная? Ты ведь понимаешь, что мы можем с этим сделать? 
Элворд с трудом подавляет торжествующий смешок. Это все значит... Это значит, что мы открыли неожиданный эффект, люминицируя в присутствии реликта. Да. Шелит отражает все спектры излучения. Вообще все спектры, окей. Робин шутку принимает Тодора а, и взрешивает ему волосы. Ты же мой маленький засранец, ты забыл сказать кое-что важно. Мы можем разместить шелитовое волокно на внешней стороне костюма, ледокол тоже. Придется много чего переделать, но результат того стоит. Да-да, точно, получилась синергия между нашими конструкторскими идеями. Нам надо чаще так работать, окей? А вам еще раз огромное спасибо, передайте Йохану, что у нас намечается новый прорыв. Рады были помочь. Приятно было поболтать. Так, э, хорошо. А, это нам теперь обратно нужно идти. Благо, хоть на этой же локации. И опять, наверное, ничего не дали нам, да? Репутация Кармен Хайтс, а опыта ноль. Ладно, что это? Я уже должен был давно привыкнуть, что за квест на опыт не дают. Только за врагов. Но как-то я все не могу к этому привыкнуть. Так, это у нас куда? Рейснеров, да, да, в этот дом. Дом Рейснеров. Глава полиции Карнахан, охранник разнакомство. Не, не надо мне. Вот, Йохан Рейснер. Надо пообщаться. Йохан... Хотя, если вы по поводу нашего общего дела, то я готов поговорить. Слушаю. Он выжидающе смотрит на вас. Сообщить, что помогли Робин и Тодору с за костюмом. Йохан неуверенно раскидывает руки, словно порываясь обнять вас, но смутившись, лишь благодарно треплет по плечу. Спасибо вам. Кармайн Хайц возлагает большие надежды на этот костюм. Спасибо, что решили проблему. К сожалению, это не последняя проблема, требующая срочного решения. Дело касается водоснабжения. Кармайн Хайц получает всю воду из солончака. Она проходит через опреснитель, который является узким местом во всей этой системе. Его мощность вполне достаточно, но я постоянно слышу жалобы на то, что вода бежит тонкой струйкой. Мужчина. Основные потребители воды — это лаборатория, кухня в ночлежке и гидропонная ферма. Полагаю, дело в неверных настройках, но вы все же... Побеседуйте с людьми для начала. В общем, это все. Займитесь этим, а я займусь маяками. Йохан отходит к верстаку, всем своим видом давая понять, что лучше его не беспокоить. Тоже кухня, лаба, ночлежка. Туда нужно обратиться, пообщаться, наверное. Ну и как-то починить эту систему. Возможно, у нас это... Получится без дополнительной, как так сказать, помощи от других. Потому что дополнительная помощь здесь, в этой игре, это значит то, что ты будешь еще делать другие дополнительные квесты. Не, не всегда очень интересные. Точнее, совсем не интересные порой. Так, значит, вот у нас лаборатория. Тем тут пообщаться на эту тему. Тему воды. Может, с учеными и пообщаться. Рада встречи. Решать проблему водоснабжения, спросить, как лабораторию, как в лаборатории обстоят дела с водой. Скрывать не стану, с водой полная жопа. И ее нам нужен самый минимум, но он нужен всегда. Днем и утром воды хрен дождешься, зато вечером бьет с напором. Так что радиаторы не выдерживают. Мы, охла... мы ее охлаждаем. Мы ей охлаждаем наше оборудование, но из-за постоянных перебоев получается неэффективно. Надеюсь, еще увидимся. Там тебя по поводу воды, наверное, не, О, не надо привет. спрашивать. Заходи еще. Да, не надо. Все, значит, по поводу лабы понятно. Хотя, а что здесь? Терминал, шкафчик, шкафчик, унитаз, раки на стол. Старый ящик. Ну, погнали дальше, пообщаемся. Ферма и кухня, да? Так, это что, аптека? Жилые помещения... Столовая гостиница. А он и ферма. А. Ну, по порядку пойдем в столовую, потом в гостиницу, потом на ферму. Я вроде там три места надо было проверить. Хм. 
Хм, тоже можно за очки менять. Доброго тебе дня. Водоснабжение. Как обстоят, погано обстоят. Заявлю тебе со всей прямотой. Меня даже бывшая баба довести не могла. А тут прямо чувствую, как мир сердца теряю. Охота пойти и Йохану физическое замечание сделать, чтобы, сука, за водой следил. Утром еще ладно, посуда с вечера намыта, водичка еле сыт. Но для готовки в самый раз. К вечеру все расходится. И расходится, а время посуду мыть и тоже хватает куда бедно. А днем у нас горячего пора. И как на зло начинается ерунда, понимаешь? Днем воды больше всего надо, может даже больше, чем всем остальным в городе. Я знаю, что существо добрейшее, почти котенок, только без хвоста. Но то, как вода днем идет, ну прямо бесит. Сделаешь что-нибудь с этим? Пока, Короче, пока. в лабе надо утром вода, здесь надо побед вода. Можно этим давать утром, этим давать больше в обед на пор, чтобы что шел. Сейчас узнаем, что кому-то, наверное, надо будет вечером. А что у нас гостиница, да? Ну, вечером, логично. Ты с работы Все приходит, свободы, моется, свободы. да, и... Что вот, да, это свобода, резу... Уиллс? Нам нужна в... сильная рука, как в результате... Добился, так, а... Потому что он... Земекис, земекис, не Земекис. Но, Ладно, боже. давайте с этим пообщаемся. Рад встреч. Пока-пока. Здорово. Хорошего тебе дня. Ммм... Mm. Так, гостиница. Тут никого нет. Жива одна. Гостиницы нет, так нет. М -м, возможно, кстати, с этой еще поговорить. На ферму пойдем сходим. Там, скорее всего, тоже надо вечером вода. Подходи, не стесняйся. Заходи еще. А -а вечером необходимо, наверное, поливать растения. Если там гидропоника, то типа вода, наверное, всегда надо. Сейчас пойдем на ферму, сходим и узнаем, куда им там нужна вода. Еще, кстати, пока я не знаю даже, где насосная станция. Вот это что-то трубы-трубы, может здесь. А, это вход на ферму. И вот вход на ферму. Все большая ферма. Гидропонная ферма, да, прикольно. Но салатика можно немножко собрать. Там, наверное, в каждом можно обыскивать. В каждую эту стойку и собирать еду. Да? Прикольно. Ладно. Знали, вот с этим вот адром поговорим. Вода основа, основа всего. Посто... А, ну, лаборатории нужно постоянно, но не в больших количествах. Лаборатории столовой фермы. Да, столовой мы поговорили, фермы. Чтобы не нужна вечером. А в днем и недостаток. Значит, э, на... лабу нужно всегда, но чуть-чуть. Э, на кухне надо в обед. Привет! Хорошего тебе дня. Так а где? Привет. А где? С кем поговорить по поводу фермы? Ну, насосная станция. На ферме никого нету. Это что за прикол такой? Ладно, пойду еще раз пробегусь, но как-то подозрительно. Пробегусь. Где тут этот гусь? Может мне нужно через терминал взаимодействовать? Кстати, чтобы буду фермы узнать. Тренинг цикл поливания может быть выполнен. Ага, вот так. Значит, утром все-таки, да? Ладно, идем на насосную станцию. Решим эту проблемку. Мне как-то не очень нравится расцветка брони. Вернее, расцветка то мне нравится. А вот то, что не докрашено наполовину. То есть, это, типа, было задумано, да, ноги вообще не покрашенные. Полностью в красном все было. Очень странно.
Думаю, тут можем обшарить. А что там есть? У, -у, -у автохакер. Кристалл, электроприборы. Ладно, мы потом обшарим перед выходом. Здорово. Гордон Нойман, а, не в смысле советский, а в смысле просто красный, типа Кармин, Армин, ну, Кармин Хайдс, понимаете, не понимаете, не понимаем. Помочь, еще не может нам помочь, походу нам сами нужно будет тут все регулировать. Так, ладно, сохранимся перед этим. Терминал, терминал, два терминала. Вот, наверное, основной терминал. Нет. Вскрыть корпус соприснителя и модифицировать его так, чтобы вода распределялась автоматически. Вот, вот. То есть, а, либо мы будем настроить подачу воды на ферму. Можно, учитывая сбор, ну, как бы данные, которые мы собрали, настраивать под каждого индивидуально. А можно просто технику прожать, и все у нас получится. Ваши познания в области техники, в том числе и такой... Хватает для того, чтобы перенастроить оборудование нужным образом. А теперь вода будет распределяться максимально рационально на лабораторию, не ферма. А, не лаборатория, не ферма, не кухня. И кухня на шлешке больше не будут страдать от ее недостатка. Все, здесь ничего не надо настраивать, да? Да. И задание мы выполнили. Хорошо, идем обратно. Пообщаем. И вот мы молодцы, все сделали. В дом рейснеров. Куда это ты? А, вот он. Йохан, стой. Дай поговорить. Йохан стоит возле верстака. Йохан благодарно кивает. Да, мне сообщили. Говорят, системы поливы на ферме работают в полную мощь и никому не мешают. В лаборатории тоже все хорошо. Вы отлично справились. Спасибо. Я помню наш уговор. Пока вы решаете проблемы Карма Инхайтс, я занимаюсь маяками. И я закончил. Йохан придерживает вас за рукав. Мы приглашаем вас. На... Он пожимает вашу руку. Отлично. Приходите в любое время. Оливия всегда много готовит. Она и сразу на ужин. Синий сдержанно улыбается. Прик... Вместе с Йоханом и Оливией вы рассаживаетесь за широким столом. Вы разглядываете расставленные на голубой скатерти блюда. Белая фарфоровая супница с зеленым бульоном и прозрачными колечками лука, салаты из ошпаренного кипятком атланта, мясо в соусе и пышный пшеничный хлеб. Почти пир по меркам пустоши. Стол выглядит на удивление разнообразно, особенно если учесть, что большая часть еды изготовлена из листьев салата мутанта. Оливия, сидящая между вами и мужем, берет Йохана за левую руку, а вас за правую. Давайте помолимся, повторяйте за мной. Господь благослови трапезу. Йохан громко вздыхает. Помолимся за что, Оливия? За купол? Или может за то, чтобы вихрь исчез? Мы здесь заняты наукой, а не религиозным шаманизмом. Блондинка негромко смеется. Едва заметно изменившись в лице, она толкает Йохана в бок. Но, милый, это ведь традиция. Конечно же, мы тут все верим в науку. Ладно, значит, без молитвы. Давайте ужинать. Вы ешьте, ешьте. Мурлычит Оливия, накладывая вам салат. Вы знаете, я много готовлю. И при том очень хорошо. А Йохан почти ничего не ест. Он, понимаете, всегда занят. Обычное дело. А подливки? Йохан на секунду прекращает жевать. Хм. Вообразите, я слышу это с завидной регулярностью изо дня в день. Я считаю, что не нужно делать культ из еды. Да и ужин не стоит понимать буквально. Ужин — повод для того, чтобы собраться и побеседовать. Вот как у вас проходили семейные вечера? Значит, что-то были посиделки с кучей родственников и долгими 
разговорами ни о чем. Ответить, что семейные вечера у вас обычно проходили в узком кругу и были очень теплыми. Семейные вечера в вашем доме обычно были очень торжественными и проходили скорее на официальном мероприятии. <coughs> Походили. Признаться, что у вас не было семейных вечеров по личным обстоятельствам. Давайте уберем, что у нас были семейные вечера, очень теплые. Рыснер слушает вас отрешенно кивая. Что ж, видишь, Оливье, я о том и говорю. Семейный ужин — это символ, традиция, и она уж точно не приду. В полголоса замечает он, ковыряя вилкой салат. Оливия натянуто улыбается в ответ. Угрожающее молчание как-то само собой повисает над столом. Вы будто оказываетесь в центре зарождающейся бури, грозы, которая вот-вот грянет. Вы видите, как вилка в руке у Оливии начинает дрожать. Неужели Оливия убьет своего мужа вилкой? Так мило, что мы подняли тему семьи. Очень своевременно. С нажимом, говорит она, делая ударение на слове «семья». Кокетливо поправив прическу, Оливия смотрит на вас. Раз мы заговорили о вашей семье, вы замечали, как выглядела ваша мать, когда уставала? Я помню свою. Всегда думала, что она истеричка. И только когда у меня появилась собственная семья, я поняла, почему мама часто выглядела как труп. Иногда в выходные она просто ложилась с книжкой в саду и лежала без движения. А какой была ваша мама? Сказать, что она была очень активная, живой, цветущей, весь дом был на ней. Ответить, что ваша мать была жесткой, одинокой, карьеристкой, очень сильным человеком. Подумав, ответить, что мать была ранимой, плаксивой, слабой. Признаться, что она была вечно раздраженной и уставшей. Не знали свою мать. Давайте скажем, что она была очень активной, живой и цветущей. И весь дом был на ней. Оливия с горькой улыбкой покачивает головой. Да, когда мама не лежала с книжкой в саду, она тоже улыбалась, хлопотала и готовила пироги с шелковицей. Вот только. Я запомнила руки моей мамы. Они были такие худые, как руки ведьмы. У нее было молодое лицо и старческие руки, которые она всегда прятала. Знаете почему? Отец. Это он тянул из нее жизнь, как вампир. Но я не понимала этого, пока сама не вышла замуж. Она многозначительно смотрит на Йохана, и тот съеживается под ее взглядом. Сейчас ты хотя бы не делаешь вид, что этого разговора нет. Определенно присутствие гостя положительно на тебя влияет. Это очень странный, странный нас ужин, странная встреча, Там семейные разборки. Оливия удовлетворенно откладывает вилку и смотрит на вас. Конечно, в детстве я не замечала, что с моими родителями что-то не так. И да, я очень любила папу. Сейчас я понимаю, что неосознанно искала себе спутника, который будет на него похожим. И знаете, нашла. Даже слишком похожего. Настолько же серьезного. Настолько же закрытого, настолько же неспособного слушать и слышать. Настолько похожего, что... Йохан с шумом отодвигает тарелку. По-моему, ты ушла от темы. Мы говорили о традициях. Оливия невесело усмехается. О, да. Мы как раз обсуждаем нашу главную традицию, которую оба позаимствовали у родителей и притащили в нашу семью. Мы — это они. И наш брак такой, потому что ты, Йохан, не умеешь договариваться, не умеешь слушать, считаешь незначительным все, кроме своей работы. Если бы это касалось только нас, я бы сжала зубы и потерпела, как делаю уже много лет. Но у нас есть карма Хайтс, который слабеет и рушится. Просто потому, что мы не можем договориться. Видит Бог, я не хотела вмешивать в наш разговор постороннего человека. Но если ты не слушаешь меня... Так может послушай, что скажет сотрудник? Она смотрит на вас с отчаянием, точно ища поддержки. Хм. В чем есть вариант стать на сторону Йохана, на сторону Оливии, либо вообще уйти? А мы давайте выберем средний вариант. Скажет, что каждый в этой ситуации прав по-своему. Оливия говорит о правильной вещи, но у Йохана, вероятно, есть свой взгляд на ситуацию, которым он не делится. Йохан сухо и серьезно кивает. Да, разумеется, мы... Заняты абсолютно разными вещами, и каждый добивается успеха в своей области. Я организую научную работу, 
Оливия занята общественной жизнью и хозяйством. Вы ведь не считаете, что поселение нужно спасать? И я о том же. Это устойчивая и рациональная система. Я говорила о другом. Опять меня не услышали. В полгода в ее глазах вы видите затаенную тоску и отчаяние. Она дежурно кивает вам. Спасибо, что составили нам компанию за ужином. И я, и Йохан, мы оба были рады вас видеть. Да уж, жажда минус, голод минус. Но, чем как-то странно все тут, как-то все натянуто. Для чего эта встреча? Понять то, что все они люди, и у всех у них есть обычные, стандартные проблемы в семье. Ну ладно. Значит, что у нас дальше? Магеллан на связи. Да, значит, основные задания теперь. Мы совсем договорились. То есть теперь нам, по идее... Так, оставаться на связи это что? А, по поводу маяков, да? Значит, маяки у нас... А, маяки, да. Маяки, маяки. Самое главное, мы не забрали маяки. Давайте пройти. Где сейф? Вот сейф и шкаф. Датчик, ну и 400 комбондов нам оставил нагрузку, наверное, за то, что мы выслушали его на ужине. Все. Так, с этим мы тоже разобрались, да? Да. Маяки нужны, мы их нашли. Хорошо, а что нам теперь? Нам а, отправляться на фал к фаланге, фаланге? На базу фаланги? Ромай, третий маяк. А! Участвовали в заседании совета, теперь нужно вернуться к Генриете и обсудить дальнейшие планы. Генриете может вернуться теперь. Давайте вернемся к Генриете, пообщаемся, скажем, что у нас окей, все у нас хорошо. Дальше будет видно, кто куда и как. Давай, шустрей, шустрей, Йока. Самая медленная из нашей компании. Что, отправляемся тогда куда? В город, да? Не, не хочу ни с кем больше встречаться. Хочу быстрее узнать, что дальше. Дальше по квестам. Уровень, уровень и так у нас очень высокий уже. Противников нету для нас. Значит, если мы играли одни, да? Задавить. Э... Ну ладно, на такие встречи еще будем останавливаться. Так как бы плюс 5 там репы, да? А с поселением. Саль. А, это командир, да-да-да. Большой контейнер, давайте заберем. Нет в нем, да? Очень хорошо. Так, а может быть тут скелет будет, нет? Типа. Пейтон сказал, что... Ну, как-то он отнесся к этому не очень серьезно, потому что мы сказали, что видели якобы его бывших товарищей. Но ничего тут нет.
что опять торговец что за торговец торговка в телечках Ищ представленная сама разная не знаю не хочу явно не торговка оружием наверное так бы и было написано значит э, трущобу пригорода вот проект эмулятор давайте проект эмулятор Генриет это ты? Да, Генриет это ты. Ты это ты, я это я. Руссо разглядывает какие-то документы, грызя ручку. Я тут один эксперимент планирую. Если хочешь отвлечь Чем меня и что-то обсудить, то... Генриетта салютует вам невидимым бокалом. Моя тебе горячая блокада. Руссо откладывает бумаги в сторону. Кратко. Добыть вихревые Есть. маяки, три аномальных протектора Есть. и имплант от церковников. Есть. Установить маяки, выпросить большегрузную машину у фаланги и получить с Накамурой серьезный куш для постройки лагеря рядом с третьим маяком. Mm, то есть в таком порядке надо установить маяки, потом выбросить большегрузную машину. Ну, Остальное погнали. на мне. Я соберу персонал, подготовлю оборудование и прибуду в лагерь, где буду ждать тебя, как верная жена. По-моему, достаточно кратко и емко. Верная жена, Генри... хорошо, понял. Понял, принял, верная жена, погнали, устанавливать тогда маяки, маньяки, маяки. Сейчас только сориентируемся по карте еще, где там их устанавливать. Раз сегодня, наверное, тогда один установим еще. Один маяк. Один маяк, один. Второй твояк. Смотрим карту. Купол. Ритова стена. Ага. Нет, это, конечно, все хорошо. Возможно, вот неизвестная точка, туда нам установить надо, да? Потом, допустим, сюда и, допустим, сюда. Либо, наоборот, вот это, вот это, вот это, да, такой треугольник. На три маяка. Либо раз, два, три. А, ну, сейчас почитаем. Да, там их устанавливать. Лагерь известен хлыщам. Излуч... Излучение вихря. Пока не особо понятно, куда маяки ставить. А вот, первый маяк а, с мотовой площадки возле Нэшвилла. Все, понял. Мотовая площадка возле Нэшвилла. Погнали. Выборы уже закончились, но что-то не спешат убирать эти плакаты агитационные. Объект, объект, парковка. Вот подножие смотровой площадки. Видимо, нам сюда. Так, стой, стоянка, лагерь. Мы немножко устали, не будем туда уставшими идти. Хоть мне и говорили, что усталость не такая беда, как бы инициатива снижается, не так это важно, но мне это не нравится. Будем все время свеженькими, как огурчик. Есть, хотим, да. Давай, скушай. Откушай. 
консервы. Водички попили. Идем поспим. Значит, сейчас у нас э, почти полдень. Давайте до утра следующего поспим. Обычно наверняка выспимся. Сейчас что-нибудь перекусим. А, Лебрышки жареные, да? Да. Водички попьем. Что у нас? Может что-то можно улучшить? Нет. Ничего нельзя улучшить. Реликтовая пыль. Кстати, реликтовая пыль я, в принципе, могу достать. Она вроде у меня здесь есть. Да, вот реликтовая пыль. Вот эти всякие штуки. Два с половиной. Забирай. Забирай. 193. Ну, сейчас вот, наверное, получше будет побольше таких компонентов. Да, можно... О, можно до седьмого уровня поднять электрокинетическую перчатку. Эп, электроприборы, комплекты, руководство. Давайте до седьмого. Уж до восьмого. О, это тоже похоже на перчатку, реально. Куча кристаллов, электроприборы, ткань. У нас это все есть. Кучу кристаллов забирай. Еще до девятого. Ну, да, реликт у нас есть. Э, оружейные ремкомплекты, ремкомплекты и техническое руководство закончилось. Шанс крита добавляет даже уже, да? Да, ну, только у меня шанс крита, крита все равно нулевой. Ладно, а на сероляма что надо? Пластик, приборы есть, кэпа нет. Комплекта нет, руководства нету. Здесь у нас что? Руководства нет, комплекта нет, руда и запчасти есть. Ясно, понятно, ладно. Пока не судьба. Дальше улучшать. Давайте руду мы сюда выкинем. Это все выкинем, выкинем, выкинем. Чтобы не таскать с собой 162 килограмма. А, вот еще кстати, реагенты эти тоже. Пока нам не нужны. Все. Нормально пойдет. Погнали. Погнали дальше. Тоже реально. Перчатка, как перчатка, то, то что было до этого, какие-то непонятные изобретения. Тараканы, не хочу я связываться с тараканами. Мало опыта, сколько много времени тратишь. Подножие и смотровая площадка, смотровая. Нам на смотровую площадку надо... Да, сразу и пойдем. Мы там, в принципе, уже были, помним, еще в самом начале нашего, так сказать, пути. А, так. Так, на самую высокую точку. Мне надо залезть сюда. Роброне нельзя, ну понятно. Пойти для оборудования. Аномальный протектор и... Под передатчик вихревого маяка. Развернуть маяк на монтажной площадке. Вы раскрываете лапы маяка и устанавливаете его точно по центру площадки. Алый светодиод а на корпусе устройства начинает перерывисто мигать. Похоже, маяк работает и уже начал улавливать сигналы. И все. Первый пошел. Сигнал пошел в космос. Прием. Так, ну я думал, в принципе, заканчивать, но... Раз уж мы так быстро их ставим... А без проблем. Ну, продолжим, наверное, тогда. Пожалуй, продолжим. Кстати, еще э, эти не обыскали сундуки в прошлый раз. У нас не было навыка взлома. Сейчас у нас навык взлома есть. Тоже мы тут найдем. Принцесса. Да, принцесса, кстати, классно тем, что это тяжелое оружие. То есть э, Йока может из него стрелять, используя обычные патроны. А принцессу можно улучшить. Кстати, что нам требуется для улучшения принцессы? Оружейник. Руководство по тяжелому оружию. Вот что нам основное требуется, ясно. Понятно, но пока у меня нету. Так, монокуляры, бинокуляры, лифт. Старый ящик, кстати. А что, я старый ящик не смотрел? 
Вот я нехороший такой. Погнали посмотрим. Так что, наверное, эта серия немножко подольше получится, чем я планировал. Закрыто, да? Открывай. Ага, защитная маска, немного там запчастей, контейнер этот, батарейка. Сокоемкая. Мне до сих пор не нравится, что не могу с этим привыкнуть, что наши компаньоны не могут залазить в серую броню. Ну как? Мне понравилось, если бы прям три компаньона, да, вернее, два компаньона, тоже рядом с нами бегали такие так в серой броне. Чем плохо? Нормально ведь? Ведро, стопка бумаг. Ведро, ведро, ведро. Тут я все смотрел, да, выходим. Выходим отсюда вам. Ну, урон у нас такой уже неплохой в этой перчатке. Почти в два раза больше, чем в этой перчатке четвертого уровня. Все, один маяк есть. Открываем задание, смотрим дальше. Все, установили. Небольшая возвышенность поблизости от эмулятора. Для этого отлично подойдет парковка возле станции Магеллан. Все, понял. А, станция Магеллан, парковка. Я думал, надо вокруг этого, вокруг вихря ставить. Оказывается, вот оно что. А, станция Магеллан, парковка, да? То есть только найти надо будет еще а, вот этот вот... Прибор, в который устанавливается устройство. Так, а где он? Угу. Парковка возле станции Магеллан. Ну, парковка, вот парковка. Наверное, нави... Под атакой началось. А мы там далеко убежали так. А, это рубодети тут. Смотрите, они идут и не нападают. Только, как только мы подбежали а, в зону видимости, они начали нападать. До этого нет. Сейчас мы бомбанем их. 5 очков действия требуется. Почти долетаем. И не долетаем. Ладно, отойдем тогда. Чтобы они не добежали сюда. Арбалетами там, да? В разные стороны забежались. Опачки. Из инвиза вылез. Сюда можно прыгать. Давай экран вперед. А кто ходит? Ага, вот этот вот ходит. Ну, прыгать то не будем, потому что он нас может уничтожить тогда. Ну, вернее, не уничтожит, но урон сильно нанесет. Немного не хватило добить. Попробуем его вывести из строя. У нас это получилось. Взорвется. Нет, не взорвалось. Довольно далеко она бит, по-моему, дальность увеличилась. Нет, 19. А, здесь 14. Да, дальность увеличилась. Все. Победа, победа. 
Место обеда. Не нужны, не нужны. Здесь электроны. Так, вы живы? Посещение, ну все, уже закончилось. Все, отвлекли нас немножко. Продолжаем путь. В поисках. Да, поставить. Не, не сюда, значит, надо как-то наверх пробаться. Наверх. А где тут вверх, где низ? Не ясно, ничего не ясно. Так, это сюда, не сюда. А, вот сюда, наверное. Это самая высшая точка. Да, вот он. Крутится, вертится. Это устройство. Вперед. Заодно можно и мины разминировать, потому что процентов кто-нибудь до них вбежит. Наших товарищей. Лишний урон получать не хотелось бы. Проте... А, ну да, ну да. Ну ладно, две штуки мы как раз можем сделать. Если у нас один был, мы, мы его, получается, с себя сняли, да? Все, нет. Вот он и яблоко. А, все, я понял. Мы просто раньше сделали. Нормально. Выкрутили ситуации. Установили еще один маяк. Все, связь пошла. И, значит, где у нас третий? От вихря. Сам подходящее место в лагере первых поселенцев. Погнали в лагерь первых поселенцев. Ну, кстати, металлические ящики и большой контейнер. А ну-ка проверим сейчас. Это... Сержанта была такая. Да, понятно, была. Теперь есть у нас. Я думаю, можно будет две так дезактивировать. Дезактивировали, называется. По времени не хватает просто, чтобы... Ну вот, ладно. Нормально, ерунда там. У нас хорошая защита сейчас в броне. Электрошок. Шок это по-нашему. А этого я лутал или нет? А этого лутал. Они откуда? Отсюда пришли? Я выход. Это не выход. Сюда. Крылья Кронус. Что там у нас по репе? 25, 50 в черном, деревянном 50, белом 50. Фракции 30, 31, 90, хлыщи 5, церковь 10, 10, Кармен Хайц, фаланги. Вы саботировали дело Земикса, обманув все его с базы данных сотрудников. Понятно. Ясно. Стоянка переселенцев. Значит, нам туда. А, так, припарковаться, поискать торговца. Рассмотреть. Массивные телечки, бледные лица. Блин, торговый пост. О, оружейников. Отлично. Оружейники нам пригодятся. Прикупим немножко патрончиков. Может, мне книжки есть для улучшения, тоже не помешало бы. Хотел принцессу улучшить. Хотя, а, в принципе, если у нас очки есть, о, не очки, в смысле, а эти энергобоеприпасы, то лучше Сираяму улучшать. О, тут восьмого уровня Андромеда, Пульсар. Перчатки есть уже психокинетические восьмые, семь косарей, правда, стоит. У меня таких денег нету. Вот есть, значит, это берем. 
Не, книжек для улучшения ничего такого нет. Ладно, что мы продать можем? Я ничего не хочу продавать. Андромеда. Это такая оружие пускай будет. А, хотя подождите-ка. А они пользуются оружейной батареей, да? То есть вот этой батареей. Нет, тогда продаем. У нас оружейными батареями пользуется и так винтовка. Снайперская серояма. На избрании что есть? Лишнее. Перчаточки хай-тек оружия плюс. Оставим. Реликты я, в принципе, все почти попродавал. Ну, так некоторые оставил еще. Это я использую для невидимости. Остальное, в принципе, на всякий случай для переносимого веса. По защите уклонения можно на себя, в принципе, это, наверное, окрошки надеть. Больше было класс защиты. Класс защиты уклонения. Вот этот горсть неактивных реликтов... Ерунда какая-то. Можно продавать смело. И защита, и решительность. Неактивный релик, спираль. Ага. Нет, не надо мне это. Уклонение. Максимум ОД. Сохраняем ОД. Воронка. Ну, тоже как-то ни о чем. Если вот эти поясы, которые на реликты, да? Много кому накинуть... Нет, все равно ОД это очень важно. Ладно. Равняем. Продаем. Изучить устройство ее очков. И что нам это даст? Немножко опыта, да? Хорошего тебе дня. Кстати, хотим немножко уже спать. Пора бы остановиться где-то отдохнуть. Ну, ладно, уже э, закинем третий маяк. Мы будем отдыхать уже в следующий раз. Янка переселенцев. Вот она, стоянка это переселенцев. Так, как там по заданию? Второй, третий. А, лагерь первых поселенцев. По ходу лагеря первых поселенцев. Но его как бы на карте и нету. Чем просто так найти этот лагерь первых поселенцев у нас не выйдет. Надо по заданиям. В общем, мы по заданиям тогда отправляем сначала еще а, лагерь хлыщей. Вроде где-то там было написано. Так, где это у нас? Второй маяк, третий маяк. Вот лагерь первых поселенцев, где-то уже стоит один из маяков, находится в зоне сильнейшего аномального излучения. Можно достать в церкви, это мы достали. Знаковых мест. Но мало кто из нынешних обитателей купола знает, как до него добраться. А, ну вот. Да, в общем, нам нужно к хлыщам. Ну, у хлыщи, во-первых, к хлыщам довольно далеко ехать еще. Да. Во-вторых, там еще с ними на квесты по повыполнять. Так что, наверное, мы тогда уже третий маяк поставим уже в следующий раз. Каждый там все. Всем пока.